అందరికీ నమస్కారం సంతోషం ఫిల్మ్ మీస్ కి స్వాగతం ఈరోజు సినిమా విశేషాలు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సిసిసి ఆధ్వర్యంలో సినీ కార్మికులకు వ్యాక్సిన్ డ్రైవ్ పునః ప్రారంభించారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు కరోనా క్రైసిస్ చారిటీని మొదలుపెట్టి గత ఏడాది కరోనా సమయంలో సినిమా కార్మికులకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేసిన విషయం తెలిసిందే ఈసారి కరోనా సెకండ్ వేవ్ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు సినిమా కార్మికులకు వ్యాక్సిన్ వేయించే కార్యక్రమం సోమవారం ఉదయం చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కార్యాలయంలో జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ ఎన్ శంకర్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు అనిల్ కుమార్ వల్లభనేని సెక్రటరీ దొరేలతో పాటు పలువురు సినీ టెక్నీషియన్స్ పాల్గొన్నారు ఈ వీడియో ఇప్పుడు చూద్దాం Swear I won't forget this why do I regret this in my mind reckless thoughts are feeling endless sitting up on breathless anxieties infectious i feel so defenseless betrayed and embarrassed i hate being open i hate being broken i feel like a notion filled up with emotion anger in a potion rub it on like lotion i can feel it soaking reopen the scars have a woe corona crisis charity kinda ఈ రోజున సినీ వర్కర్స్ యావన్ మందికి ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్ల వారికి సిసిసి తలబెట్టటువంటి ఈ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ని సహకరిస్తూ చిరంజీవి ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ అలాగే అపోలో ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ వీళ్ళ యొక్క సహకారంతో ఈ డ్రైవ్ ఈ రోజున పునః ప్రారంభమైంది దాదాపుగా ఇప్పటికీ కొన్ని వేల మంది వాళ్ళ పేర్లు నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది సిసిసి ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో అలాగే మరికొంతమంది కూడా అది త్వరలో రేపల్లో కూడా చేసుకుంటారు కనీసం రోజుకి ఒక ఐదు ఆరు వందల మందికి ఇచ్చే సౌలభ్యం ఇక్కడ ఈ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్లో ఉంది కాబట్టి దానికోసంగా సహకరిస్తున్నటువంటి అపోలో ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ వారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను ఇందులో ఈ డ్రైవ్లో అందరూ పాల్గొనటానికి ముందుకు రావడానికి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తులు దీన్ని ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ అనిల్ గారికి అలాగే సెక్రటరీ దొరా గారికి నేను నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను సిసిసి అనేసరికి మీకు అందరు తెలుసు భరద్వాజ్ గారు ఎన్ శంకర్ మెహర్ రమేష్ సి కళ్యాణ్ గారు దాము గారు అండ్ సురేష్ ఇలా అందరూ దీనికి బెనర్జీ వీళ్ళందరూ కూడా దీన్ని సహకరిస్తూ దీనికి పూర్తి స్థాయిలో మేము ఇతర నటీనటులకు తోటి నటీనటులు కానివ్వండి మరి సామాజిక స్పృహ ఉన్నటువంటి ఇతర దాతలు కానీ వీళ్ళందరూ ఇచ్చేటువంటి ఫండ్స్ తోటి ఈ సిసిసిలో మనం ఈ కరోనా ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చిన సమయంలో లాక్డౌన్ సమయంలో దాదాపుగా నాలుగైదు నెలల పాటు మూడు దఫాలుగా వారికి నిత్యావసర వస్తువులు అందివ్వడం జరిగింది మేము అందరికీ ఫ్రీగా ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో తలపెట్టాము దానికి అందరూ అంగీకారం ఆమోదం ఉంది కాబట్టి వారందరికీ వేయించుకుని మీరందరూ సేఫ్గా ఉండాలి ఈ వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోవడం మూలంగా మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకపోగా ఒకవేళ కరోనా రాదని డాక్టర్స్ అంటలేదు కానీ వస్తే మాత్రం దాని ప్రభావం ఏమాత్రం ఉండదు అని మాత్రం అంటున్నారు అది మాత్రం సత్యం కాబట్టి మీరందరూ దయచేసి వేయించుకోవడానికి సంశయించే వాళ్ళని కూడా ముందుకు రండి అని చెప్పి మీరందరూ కూడా వారిని మోటివేట్ చేస్తారు ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ దీన్ని సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే ఈ ఫండ్స్ అందజేసిన ప్రతి దాతలకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు వాళ్ళందరూ ఎంతో నమ్మకంతో నా మీద నమ్మకంతో ఇచ్చేటువంటి ప్రతి పైసా ప్రతి అవసరార్థులకి చేరుతుంది అంటాలో నాది భరోసా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పిసినారి పాత్రలో మెరవనున్నారట సీనియర్ హీరో రాజేంద్ర ప్రసాద్ తెలుగులో కామెడీ లేని సినిమాలు దాదాపుగా ఉండవు తెలుగు ప్రేక్షకులు కామెడీ ప్రియులు అందుకే తెలుగులో ఉన్నంత మంది కమీడియన్స్ ఏ భాషల్లో ఉండరు ఇక కామెడీ సినిమాల హీరోగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ చరిత్ర సృష్టించాడు తాజాగా ఆయన ఒక భిన్నమైనటువంటి పాత్ర చేస్తున్నట్లుగా జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది ఆ వివరాల్లోకి వెళితే యువ దర్శకుడు అనిల్ రావు పుడి డైరెక్షన్ లో ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలు వస్తాయన్న సంగతి అందరికీ తెలుసు ఈ నేపథ్యంలో ఆయన తెరకెక్కిస్తున్న ఎఫ్ త్రీలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ పిసినారి పాత్రలో కనిపిస్తాడట ఈసారి ఆయన జంత్యాలను గుర్తు చేస్తూ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పరమ పిసినారి పాత్రలో కనిపించనున్నాడని అంటున్నారు జంత్యాల అహనా పెళ్లంటలో అయితే నాకేంటి అంటూ పిసినారి పాత్రలో కోటా చేసిన కామెడీ అంతా ఇంతా కాదు ఇప్పుడు అలాంటి పాత్రే ఇది అని టాక్ బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సోనాలి బింద్రే 
పెట్టిన పోస్ట్ కన్నీరు పెట్టిస్తోంది బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సోనాలి బింద్రే పెట్టిన పోస్ట్ కన్నీరు పెట్టిస్తోంది చూడు చక్కటి అందంతో ఎంతో మంది అభిమానుల మనసులు గెలుచుకున్న అందాల రాసి సోనాలి బింద్రే కొన్నాళ్ల క్రితం సోనాలి క్యాన్సర్ బారిన పడి కోలుకుంది ఆమె క్యాన్సర్ బారిన పడిందని తెలుసుకున్న అభిమానులు ఎన్నో ప్రార్థనలు చేశారు త్వరగా కోలుకోవాలని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు అందరి ప్రార్థనలతో సోనాలి త్వరగానే కోలుకుంది ప్రస్తుతం సాధారణ జీవితాన్ని గడుపుతోంది అయితే అమెరికాలో క్యాన్సర్ చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో దిగిన ఫోటోని షేర్ చేసిన సోనాలి అందరికీ కన్నీరు పెట్టించింది కాలం ఎంతగా మారుతుంది వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ంటే ఆ సమయంలో నేను ఎంత వీక్ గా ఉన్నానో అర్థమవుతుంది సి పదం తర్వాత నా జీవితం ఎలా ఉందనే విషయాన్ని నిర్వచించకూడదని భావించాను మీ జీవితాన్ని మీరే ఎంపిక చేసుకోవాలి మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటే మీ జర్నీ అలా కొనసాగుతుందని పోస్ట్ పెట్టింది సోనాలి బింద్రే తెలుగులో మెగాస్టార్ చిరంజీవి సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు నందమూరి బాలకృష్ణ వంటి హీరోలతో కలిసి పనిచేసిన విషయం తెలిసిందే బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వాని సముద్రంలో చేపలా ఈత కొట్టింది గోవా బీచ్ లకు వెళ్లేందుకు బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వాని చాలా ఆసక్తిగా ఉంటుంది ఇక విదేశీ విహారాలు ఒంటరి బీచ్ లను అస్సలు పెట్టదు అలాగే వాటర్ స్పోర్ట్స్ ని కూడా కియారా అమితంగా ఇష్టపడుతోంది తాజాగా కియారా షేర్ చేసిన ఒక వీడియో కుర్రకారు గుండెలో అగ్గిరా చేసింది అక్వేరియంలో చేపలా కియారా సముద్రంలో ఎంతో స్వేచ్ఛగా ఇదేస్తోంది అక్కడ రంగురంగుల వర్ణాలలో అందమైన చేపలు ఈదుతుంటే వాటితో పోటీ పడుతూ కియారా ఈత కొడుతున్న వైనం సర్ప్రైజ్ ట్రీట్ అని చెప్పాలి అలీవ్ గ్రీన్ బికినీలో అచ్చం బికినీ మస్యాన్ని తలపించింది ఈ బ్యూటీ కియారా కెరీర్ మ్యాటర్ కు వస్తే సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర సరసన షెహా చిత్రంలో కనిపిస్తుంది ఈ చిత్రం జులై రెండున విడుదల కానుంది వరుణ్ ధావన్ అనిల్ కపూర్ నీతు కపూర్ లతో జగ్ జగ్ జియోలోనూ కియారా నటిస్తోంది బూల్ బూలయ్య చిత్రంలోనూ కియారా కథానాయకగా చేస్తోంది సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు పప్పీల గురించి విశేషాలు ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఇంట్లో తన గారాల పట్టీలు గౌతమ్ సితారాలతోనే సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుకి బోలెడంత టైం పాస్ అలాగే తన ఇంట్లో పెంపుడు కుక్కలతోనూ మహేష్ ఎంతో చెలిమి చేస్తారు పప్పీల ఫ్రెండ్షిప్ ని వాటి మధ్య ఆప్యాయతను అతడు వీడియోల రూపంలో భద్రపరిచారు తాజాగా ఒక ఆసక్తికర వీడియోని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు అందులో రెండు పప్పీలు ఒకదానితో ఇంకొకటి ఆడుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నాయి అది ఎంతో ఫన్ ని జనరేట్ చేస్తోంది లవ్ వాల్యూమ్ గురించి మాట్లాడని అవసరం లేదు అంటూ మహేష్ ఈ వీడియోకి వ్యాఖ్యను జోడించారు అదే సండే రోజు తన షిహ్జు కుక్క వీడియోని కూడా పోస్ట్ చేసిన అడవి శేషు బబల్స్ ఎం అడవి అని దాని పేరును వెల్లడించారు దాని దగ్గర ఎవరైనా తుమ్మినా దగ్గిన ఊరుకోదు కోపంతో ఊగిపోతుంది అంటూ ఒక ఫన్నీ వీడియోని కూడా షేర్ చేశారు ఈ వీడియోలకు అభిమానుల నుండి చక్కటి ప్రశంసలు దక్కాయి ఇక మహేష్ అడవి శేషుల మధ్య అనుబంధం గురించి తెలిసిందే అడవి శేషు కథానాయకుడిగా మేజర్ అనే చిత్రాన్ని మహేష్ నిర్మిస్తున్నారు ఇరవై ఆరు అమరవీరుడు సందీప్ ఉన్ని కృష్ణన్ జీవిత కథతో తీసిన సినిమా ఇది సెకండ్ వేవ్ వల్ల రిలీజ్ వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే పలు చిత్రాల్లో బిజీగా ఉన్నారు మాస్ మహారాజ్ రవితేజ మాస్ రాజా రవితేజ సినిమాల విషయంలో చాలా స్పీడ్ గా ఉంటాడు స్పీడ్ గా నిర్ణయం తీసుకోవడం అంతే స్పీడ్ గా షూటింగ్ పూర్తి చేయడం ఆయన స్టైల్ ఈ ఏడాది ఆరంభంలో క్రాక్ సినిమాతో అనూహ్యమైన విజయాన్ని అందుకుని తన కెరీర్ లోనే అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది ఆ ఉత్సాహంతోనే ఆయన కిలాడి సినిమా చేస్తున్నాడు ఇప్పటికే చాలా వరకు షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా కరోనా కారణంగా షూటింగ్ ఆగిపోయింది బ్యాలెన్స్ చిత్రీకరణను ఈ నెల చివరికి పూర్తి చేయనున్నారట రమేష్ వర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా పూర్తి కాగానే వెంటనే అంటే వచ్చే నెలలో త్రినాథరావు నెక్కిన సినిమా షూటింగ్ మొదలు కానుందట నాటి హీరో విని ఇప్పుడు అన్ని పాత్రలు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారట ఇటీవల హీరో నితిన్ నటించిన రంగే సినిమాలో చిన్న పాత్రలో కనిపించి టాలీవుడ్ లో రీఎంట్రీకి ఆసక్తిగా ఉన్నట్లు చెప్పకనే చెప్పారు వినీత్ రంగే సినిమాలో చేసింది చిన్న పాత్ర అయినా కూడా అందరి దృష్టిలో పడ్డాడు కనుక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా వినీత్ మళ్లీ బిజీ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నారు గతంలో హీరోగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న వినీత్ ఇప్పటికీ అదే తరహా లుక్ లో ఉన్నారు వయసు పెరిగినా కూడా ఫేస్ లో మరియు బాడీలో ఎక్కువగా మార్పులు రాకపోవడం వల్ల ఆయన్ను ఇంకా కూడా చాలా మంది అభిమానిస్తున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది సీనియర్ హీరో 
హీరోయిన్ శోభన ద్వారా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన వినీత్ ఎక్కువగా క్లాస్ లుక్ పాత్రలు మరియు కాస్త ఫ్యామిలీ తరహా పాత్రలను మాత్రమే చేశారు మాస్ సినిమాలకు దూరంగా ఉండడం వల్ల కూడా ఆయన తక్కువ కాలంకే టాలీవుడ్ ను వదిలివేయవలసి వచ్చిందని కూడా కొందరు అభిప్రాయం అందుకే రీఎంట్రీతో అన్ని రకాల పాత్రలు చేయాలని వినీత్ భావిస్తున్నాడట హీరోలు విలన్ పాత్రలతో రీఎంట్రీ ఇస్తున్న ఈ సమయంలో వినీత్ కూడా విలన్ గా ప్రయత్నిస్తేనే బాగుంటుందేమో నటి హంసనందిని ఇరవై ఐదు రోజులుగా ఆసుపత్రిలో ఉన్నామని తెలిపింది ఆ వివరాలు నటి హంసనంతిని ఇరవై ఐదు రోజులుగా ఆసుపత్రిలో ఉన్నానని తెలిపింది సోషల్ మీడియాలో హాటు హాటు అందాలతో కుర్రకారు మతులు పోగొడుతూ ఉండే అందాల కథానాయిక హంసనంతిని కొద్ది రోజులుగా యాక్టివ్ గా ఉండడం లేదు దీనిపై వందలాదిగా ట్విట్టర్ ఇన్స్టా ఫాలోవర్స్ ఇదే విషయాన్ని ప్రశ్నించారట అయితే తాను తన కుటుంబం ఇరవై ఐదు రోజుల పాటు కోవిడ్ చికిత్స కోసం ఆసుపత్రిలో ఉండిపోవలసి వచ్చిందని ఎట్టకెలకు కోలుకున్నామని హంసనందిని తెలిపారు కుర్రాళ్లు క్షమించండి నేను ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన కరోనా బారిన పడ్డాను దాదాపు ముప్పై రోజులు కరోనాతో బాధపడ్డాను కరోనా అని తెలిసిన వెంటనే నేను నా ఫ్యామిలీ ఆసుపత్రిలో చేరాము నా ఇన్బాక్స్ అంతా కూడా మీ మెసేజ్లతో నిండి ఉంది నేను ఇప్పుడు క్షేమంగానే ఉన్నాను ఆసుపత్రిలో చేరిన ఇరవై ఐదు రోజుల తర్వాత నా కుటుంబం తిరిగి ఇంటికి వచ్చి కోలుకుంటుందని మీకు తెలియచేయడానికి నేను సంతోషిస్తున్నాను ఈ వైరస్ చాలా వేగంగా వ్యాపిస్తోంది ఇంట్లోనే ఉండి మీ ప్రియమైన వారిని బాగా చూసుకోండి అంటూ హంసనందని పేర్కొంది ఈ మధ్య హంస స్పెషల్ సాంగ్స్ తో అలరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే హీరోయిన్ మాల్విక మోహన్ చూసారా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన పేటాలో దళపతి విజయ్ మాస్టర్ లో మాళవిక నటించింది హీరోయిన్ మాళవిక మోహన్ ఆ తర్వాత హీరో ధనుష్ సరసన నరేంద్ర కిచ్చిన చిత్రంలోనూ నాయకగా నటిస్తోంది మరొక వైపు సోషల్ మీడియాలోనూ ఈ బ్యూటీ బోల్డ్ అంత పాపులారిటీని పెంచుకుంది ముఖ్యంగా మాళవిక బోల్డ్ ఫోటోషూట్లు ఇటీవల ఇంటర్నెట్ లో సంచలనంగా మారుతున్నాయి తాజాగా మాళవిక ఫుల్ సైడ్ ట్రేట్ అభిమానుల్లో వైరల్ గా మారింది టాప్ టు బాటం వైట్ అండ్ వైట్ డిజైనర్ డ్రెస్ లో కనిపించిన మాళవిక అలా ఈత కొలను అంచుపై ఏదో యథాలాపంగా అనాలోచిత కనిపిస్తోంది అలా బ్రుకుటి ముడివేసి నేనుపై దుపట్టాపై కూర్చుని చేతులు ఆంచి ఏదో ఆలోచిస్తోంది ఈలోగానే ఈ క్లిక్ ఎంతో అద్భుతంగా కుదిరింది అందానికి అందం వేడెక్కించే స్టంట్తో మాళవిక ఇటీవల కావాల్సినంత పబ్లిసిటీ కొట్టేస్తోంది తదుపరి టాలీవుడ్ లోనూ ఈ బ్యూటీ రంగ ప్రవేశం చేయనుందని సమాచారం నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటిస్తున్న అఖండ దాదాపుగా పూర్తి కావచ్చింది ఈ చిత్రాన్ని దసరా పండుగకు విడుదల చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యారట నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా మాస్ దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను డైరెక్షన్ లో రూపొందుతున్న భారీ చిత్రం అఖండ ఇటీవలే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ టీజర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్ రావడంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి ముఖ్యంగా బాలయ్య అఘోరగా ఉన్న ఫస్ట్ లుక్ సంచలనం రేపింది ఈ సినిమా విజయదశమికి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది ఈ చిత్రాన్ని దసరాకు రిలీజ్ చేయాలని నిర్మాతలు ఫిక్స్ అయినట్లుగా సమాచారం ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఫైనల్ గా మరొక షెడ్యూల్ షూటింగ్ మిగిలి ఉంది అది కూడా పూర్తి చేస్తే సినిమా కంప్లీట్ సో అన్ని కార్యక్రమాలు త్వరగా పూర్తి చేసి దసరా బరిలోకి దించేలా టీం భావిస్తోంది పుట్టినరోజు సందర్భంగా నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ గారు అభిమానులకు రిక్వెస్ట్ చేశారు జూన్ పదిన నటసింహ నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు తన అభిమాన నటుడి పుట్టినరోజు వేడుకను జరిపేందుకు ప్రతి ఏడాది నందమూరి అభిమానులు బాలకృష్ణ ఇంటికి తరలి వస్తుంటారు అయితే కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ తీవ్రత దృష్ట్యా ఈసారి అలాంటి కార్యక్రమాలు వద్దని అభిమానులను కోరారు బాలయ్య అందరూ తమ తమ కుటుంబ సభ్యులతోనే గడపాలని సూచించారు నా ప్రాణ సమానులైన అభిమానులకు విజ్ఞప్తి జూన్ పదిన నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం నన్ను కలిసేందుకు నలుదిక్కల నుండి తరలి వస్తున్న మీ అభిమానానికి సర్వదా విధేయుణ్ణి కానీ కరోనా విధేయతాండవం చేస్తున్న ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో మీరు రావడం అభిలషీయం కాదు నన్నింతటి వాడిని చేసింది మీ అభిమానమే ఒక అభిమాని దూరమైన నేను భరించలేను మీ అభిమానాన్ని మించిన ఆశిస్సు లేవు మీ ఆరోగ్యాన్ని మించిన శుభాకాంక్షలు లేదు మీ కుటుంబంతో మీరు ఆనందంగా గడపడమే నా జన్మదిన వేడుక దయచేసి ఎవరూ రావద్దని తెలియజేస్తున్నారు ఈ విపత్కాలంలో అశువులు బాసిన నా అభిమానులకు కార్యకర్తలకు అభాగ్యులందరికీ నివాళులర్పిస్తున్నాను అని బాలకృష్ణ ఫేస్బుక్ లో పేర్కొన్నారు తెలిపారు ముహూర్తపు కార్యక్రమానికి సంబంధించి త్రో బ్యాక్ చిత్రాన్ని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేశారు మూడు సంవత్సరాల క్రితం పలక్నమదాస్ ముహూర్తం షాట్ నిన్ననే జరిగినట్లుగా అనిపిస్తుంది అని విశ్వక్సేన్ తన పోస్ట్ లో రాసుకొచ్చారు ఈ సందర్భంగా పలక్నమదాస్ టూ కోసం చిత్ర బృందం త్వరలోనే మళ్లీ కలవబోతుందని విశ్వక్ పేర్కొన్నారు అంగమని డైరీ సినిమాకు సీక్వెల్ గా రూపొందలేదు కానీ ఇప్పుడు విశ్వక్సేన్ తన కథతో పలక్నమదాస్ టూ చిత్రాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తుండడం గమనార్హం ఇకపోతే ప్రస్తుతం పాగల్ చిత్రంలో నటిస్తున్న విశ్వక్సేన్ మరో మూడు క్రేజీ ప్రాజెక్టులో నటిస్తున్నారు యంగ్ హీరో రాజధాని త్వరలో ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నారట 
యంగ్ హీరో రాజు తరుణ్ త్వరలో ఒక ఇంటివాడు కాబోతున్నట్లుగా తాజాగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి షార్ట్ ఫిల్మ్ లో నటించి దర్శకుల దృష్టిని ఆకర్షించిన రాజు తరుణ్ ఉయ్యాల జంపాల మూవీతో వెండి తెరకు హీరోగా పరిచయం అయ్యారు ఆ తర్వాత సినిమా చూపిస్తామామా కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ తో వరుస హిట్లను అందుకున్నారు క్రమంగా సినిమాలు తగ్గించి ఖచ్చితంగా హిట్ కొట్టాలని భావించి పవర్ ప్లే ఒరే బుజ్జిగా సినిమాలు చేశారు పవర్ ప్లే మూవీ పాజిటివ్ టాక్ వచ్చి మంచి పేరును తీసుకొచ్చింది ఇక ఓటీటీలో విడుదలైన ఒరే బుజ్జిగా అనుకున్న ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు ఇదిలా ఉండగా ఈ మధ్య యువ హీరోలంతా వరుసగా పెళ్లిపీటలు వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే ఇక వారందరి బాటలో తాజాగా రాజ్ తరుణ్ కూడా అడుగులు వేసేందుకు సిద్ధమైనట్లుగా సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది కాగా ఇటీవల హైదరాబాద్ లో సొంత ఇంటిని కొనుగోలు చేసిన రాజ్ తరుణ్ త్వరలో పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారని సన్నిహిత వర్గాల సమాచారం దానికి తగ్గట్లుగా త్వరలోనే పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్నట్లుగా సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది అయితే గతంలో రాజ్ తరుణ్ విజయవాడకు చెందిన ఒక అమ్మాయితో ప్రేమలో ఉన్నట్లుగా స్పష్టం చేసిన సంగతి తెలిసిందే దీంతో ఆమెతో ఈ కుర్ర హీరో ఏడడుగులు ఉన్నాడేమో అని అందరూ భావించారు అయితే దీనిపై ఇంతవరకు ఎలాంటి స్పష్టత లేదు ఇందులో ఎంతవరకు నిజమో తెలియాలంటే రాజ్ తరుణ్ స్పందించే వరకు వేచి ఉండాల్సిందే ఇదిలా ఉంటే గతంలో కూడా రాజ్ తరుణ్ ఒక యాంకర్ తో ప్రేమలో ఉన్నాడని ఆమెను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లుగా వార్తలు వచ్చాయి కానీ వాటిని ఈ యంగ్ హీరో కొట్టిపారేశారు మరో బాలీవుడ్ వారసురాలు తరంగ్రేటం చేయనుంది ఇప్పటికే బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ కపూర్ కూతురు సనేహ కపూర్ ఇండస్ట్రీ ఎంట్రీకి రంగం సిద్ధమవుతుంది కాగా చాలా మంది నటీనటులను పరిచయం చేసిన ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత కరణ్ జోహార్ ఈ బ్యూటీని సిల్వర్ స్క్రీన్ కి పరిచయం చేయబోతున్నట్లుగా బీ టౌన్ లో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతోంది జనవరిలో సనేహ కపూర్ ఎంట్రీ ఉంటుందని స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ త్రీ తో ఎంట్రీ ఇస్తుందని అంతా అనుకున్నారు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే సనేహ కపూర్ రొమాంటిక్ కామెడీ నేపథ్యంలో ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీతో తెరకెక్కే సినిమాతో ఎంట్రీ ఇవ్వనుందట ధర్మా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై కరణ్ జోహార్ నిర్మించనుండగా దడక్ ఫేమ్ శశాంక్ కైతాన్ డైరెక్ట్ చేయనున్నట్లుగా టాక్ మొత్తానికి ఈసారి అయినా జాన్వీ కపూర్ కి సోదరి అయిన సనీ కపూర్ ఎంట్రీ ఉంటుందా లేదా చూడాలి జగమే తందరం కంప్లీట్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ ని మార్కెట్ లోకి తీసుకువచ్చింది సోని మ్యూజిక్ సంస్థ తమిళ హీరో ధనుష్ నటిస్తున్న చిత్రం జగమే తంతిరం కార్తీక సుబ్బరాజు దర్శకత్వంలో రూపొందిన తమిళ చిత్రం జగమే తంతిరం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా మంది ప్రేక్షకులు జగమే తంత్రం సినిమాను వీక్షించేందుకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు వైనాట్ స్టూడియోస్ రిలయన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థను నిర్మించిన ఈ చిత్రం నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఏడ పద్దెనిమిదిన ప్రసారం కానుంది ఇటీవల విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్ కు మంచి స్పందన లభిస్తోంది అలాగే ఈ సినిమాపై మరిన్ని అంచనాలను పెంచింది సంతోష్ నారాయణ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమా కంప్లీట్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ ను సోనీ మ్యూజిక్ సంస్థ మార్కెట్ లోకి తీసుకొచ్చింది జేమ్స్ కాస్మ ఐశ్వర్య లక్ష్మి జోసెఫ్ బోజు జార్జ్ కళయారసన్ శరత్ రవి రోమన్ పియోరి సుందర రాజ దురే రామచంద్రన్ మాస్టర్ అశ్వత్ తదితరులు ఇతర పాత్రలలో నటించారు బాలీవుడ్ బీటీ జాన్వి కపూర్ హాట్ గా మెరిచారు ఇప్పటికే పలు సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ వస్తున్న బాలీవుడ్ హీరోయిన్ జాన్వి కపూర్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన అప్డేట్స్ కి చాలా క్రేజ్ ఉంటుంది తాజాగా ఈ బ్యూటీ ఆరెంజ్ కలర్ పొట్టే డ్రెస్ లో దిగిన ఫొటోస్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి ఘాటన్ లో పచ్చటి మొక్కల మధ్య శిలపై వాలిపోయి హొయలిపోతూ చిరునవ్వులు చిందిస్తూ కెమెరాకి ఫోజులు ఇచ్చింది జాన్వి కపూర్ ఈ స్టిల్ ఇప్పుడు కుర్రకారికి నిద్ర లేకుండా చేస్తోంది అంతేకాదు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇన్స్టాలో జాన్వి కపూర్ ఇతర ప్రాణులు చేసే విధంగా మనం ఈ భూమిపై తేలికగా నడవడం ప్రారంభిద్దాం మన వాతావరణాన్ని కాపాడుకునే ప్రాముఖ్యతను గుర్తించాలి అనేది మనమందరం షేర్ చేసుకునే విషయమని గుర్తించాలని క్యాప్షన్ ఇచ్చింది కీర్తి సురేష్ గుడ్ లక్ సఖి చిత్రాన్ని థియేటర్స్ లోనే విడుదల అవుతుందని ప్రకటించారు దర్శక నిర్మాతలు నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ యాక్ట్రెస్ కీర్తి సురేష్ టైటిల్ పాత్రలో నటించిన లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీ గుడ్ లక్ సఖి ఆది పిన్సెట్టి మేల్ లీడ్ పోషిస్తున్న ఈ చిత్రంలో విలక్షణ నటుడు జగవత్ బాబు కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు నగేష్ కుక్నూర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న గుడ్ లక్ సఖి సినిమాను తెలుగు తమిళ మరియు మలయాళ భాషలలో ఏకకాలంలో రూపొందిస్తున్నారు ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు సమర్పణలో వార్త్ ఏ షార్ట్ మోషన్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్ పై సుధీర్ చంద్ర పదరి శ్రావ్య వర్మ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రాన్ని జూన్ మూడు రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు మేకర్స్ అయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ సెకండ్ వేవ్ కారణంగా అన్ని సినిమాల మాదిరిగానే గుడ్ లక్ సఖి చిత్రాన్ని కూడా వాయిదా వేయవలసి వచ్చింది అయితే గత కొన్ని రోజులుగా గుడ్ లక్ సఖి చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయబోతున్నారంటూ రూమర్స్ వస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ పుకార్లపై స్పందించారు మేకర్స్ గుడ్ లక్ సఖి సినిమా ఓటీటీలో విడుదల కానుందని మీడియాలో వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవం దయచేసి పుకార్లను స్ప్
ప్రాజెక్ట్ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమా నుండి ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ మోషన్ పోస్టర్ టీజర్ల ద్వారా సినిమా స్థాయిని భారీగా పెంచేసి రిలీజ్ కి ముందే డబల్ టేబుల్ ప్రాఫిట్ బిజినెస్ వైపు నడుస్తోంది కాగా ఈ సినిమా టీజర్ చూసిన బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ సైతం ఈ సినిమా హిందీ రీమేక్ హాకులు కొనుగోలు చేసి దానికి కూడా రమేష్ వర్మను దర్శకత్వ బాధ్యత వహించమని అడగడం రమేష్ వర్మ మేకింగ్ రేంజ్ ని మరొకసారి టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి రుజువు చేసిందని చెప్పవచ్చు అయితే ప్రస్తుతం ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఉన్న కిలాడి సినిమా షూటింగ్ ని త్వరితగతిన పూర్తి చేసే పనిలో బిజీగా ఉన్న రమేష్ వర్మ ఆ తర్వాత ఇటు టాలీవుడ్ అటు బాలీవుడ్ లో వరుస సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు కిలాడి తర్వాత బాలీవుడ్ లో అజయ్ దేవగన్ తో రాక్షసుడు రీమేక్ ఆ తర్వాత అక్కినేని నాగ చైతన్యతో ఒక పాన్ ఇండియా లవ్ స్టోరీ ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ తో ఒక సినిమా చేయనున్నట్లుగా ఫిల్మ్ నగర్ టాక్ ఏది ఏమైనా తనదైన సరికొత్త మేకింగ్ తో సినిమాకి హై లెవెల్ హైప్ తీసుకురాగల దర్శకుడిగా తనకంటూ ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ ను క్రియేట్ చేసుకున్న ఈ డైరెక్టర్ కు బాలీవుడ్ నుండి ఇటువంటి ఆఫర్స్ రావడం గర్వించదగ్గ విషయమే అంటున్నారు సినీ విశ్లేషకులు సహరి టైటిల్ సాంగ్ విడుదలైంది హర్ష్ కనిమిల్లి సిమ్రాన్ చౌదరి హీరో హీరోయిన్స్ గా రూపొందుతున్న చిత్రం సెహరి జ్ఞాన్ సాగర్ ద్వారకా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు ఇటీవల విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్ కు ప్రేక్షకుల నుండి మంచి స్పందన లభించింది అంతేకాకుండా సినిమాపై కూడా అంచనాలను పెంచేసింది ఇక ఈ సినిమా టీజర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో బాలకృష్ణ గారి స్పీచ్ హైలైట్ గా నిలవడంతో పాటు సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని క్రియేట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మ్యూజిక్ ప్రమోషన్స్ మొదలయ్యాయి ప్రశాంత్ ఆర్ విహారి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా టైటిల్ సాంగ్ ని చిత్ర యూనిట్ సోమవారం లాంచ్ చేసింది హోగయ్యా అర్థమైతే లేదయ్యా అచ్చట ముచ్చట లేదయ్యా అంటూ ఈ పాట సాగుతుంది సోమవారం విడుదలైన ఈ క్యాచ్ సాంగ్ శ్రోతలను బాగా ఆకట్టుకుంటుంది ఈ సెహరి టైటిల్ సాంగ్ లో హర్ష్ డాన్సింగ్ స్కిల్స్ అద్దరిపోయాయి ఈ పాటకు యష్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ చేశారు చౌరస్తా బ్రాండ్ ఫేమ్ రామ్ మిర్యాల జిందగీలో లేదే సెహరి సెహరి పాటను పాడారు ప్రముఖ గీత రచయిత భాస్కర్ భట్ల ఈ పాటకు లిరిక్స్ అందించారు యూత్ ఫుల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ గా సెహరి చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు జ్ఞాన్ శేఖర్ ద్వారక వర్గో పిక్చర్స్ పతాకంపై అద్వయ జిష్ణు రెడ్డి శిల్పా చౌదరి ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే విడుదల కానుంది ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు కోటి ఈ సినిమాలో ఒక కీ రోల్ చేస్తుండడం విశేషం ఫ్యామిలీ మన్ టూ వెబ్ సిరీస్ లో తాను స్టంట్ ఎలా చేశానో పేర్కొంటూ సమంత వీడియో పోస్ట్ చేశారు మొన్నటి వరకు గ్లామర్ పాత్రల్లోనే కనిపించిన సమంత రంగస్థలం సినిమా నుంచి రూటు మార్చారు విభిన్నమైన పాత్రలు ఎంచుకుంటూ ఆ పాత్రలకు ప్రాణం పోస్తున్నారు ఇటీవల విడుదలైన ది ఫ్యామిలీ మెన్ టూ వెబ్ సిరీస్ లో సమంత సాహసోపేతమైన పాత్ర రాజీ పాత్రలో నటించారు సిరీస్ ఏ స్థాయిలో అలరిస్తుందో అదే స్థాయిలో సమంత నటనపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి ఆ రాజీ పాత్రలో ఒదిగిపోవడానికి దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను మెప్పించడానికి సమంత ఎంతటి కఠోర సాధన చేశారో చెప్తూ అందుకు సంబంధించిన వీడియోని ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా పంచుకున్నారు అవును ఇందులో అన్ని స్టంట్స్ నేనే సొంతంగా చేశాను అందుకోసం నాకు శిక్షణ ఇచ్చిన యానిక్ పెన్ కు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఈ స్టంట్స్ చేసేటప్పుడు నా శరీరంలోని ప్రతి భాగం నొప్పిగా ఉండేది అయినా పెయిన్ కిల్లర్స్ సహాయంతో నేను ముందుకు సాగాను నిజానికి నాకు ఎత్తైన ప్రదేశాలంటే చాలా భయం కానీ ఎత్తైన భవనాల నుండి నేను దూకాను ఎందుకంటే నా వెనకాల ఎవరున్నారో నాకు బాగా తెలుసు అని సమంత ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పేర్కొన్నారు సమంత ఫ్యామిలీ మెన్ టూ సిరీస్ లో శ్రీలంకన్ తమిళ ఫైటర్ గా కనిపించింది అయితే ఈ సిరీస్ లో ఆమె మగవారికి దీటుగా ఫైట్ సన్నివేశాలను నటించారు ఎటువంటి డూప్ లేకుండా ఆమె స్వయంగా ఫైట్ సన్నివేశాలను స్టంట్స్ చేశారు రాజీ కథ కల్పితమే కావచ్చు కానీ అసమాన యుద్ధం కారణంగా మరణించిన వారికి ఆ యుద్ధం మిగిల్చిన చేదు జ్ఞాపకాలతో జీవిస్తున్న వారికి ఇది నివాళిగా భావిస్తున్నాను అంటూ సమంత సంతోషం వ్యక్తం చేశారు రాజీ తనకు ఎప్పటికీ ప్రత్యేకమే అని సమంత తెలిపారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అందిస్తున్న ఆక్సిజన్ తో ఓ చిన్నారి ప్రాణం నిలిచింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు మండలం పైడిపర్రు గ్రామానికి చెందిన జి శ్రీనివాస్ కుమార్తె నిండా ఆరు నెలలు కూడా లేని చిన్నారికి కరోనా సోకింది దీంతో ఆ చిన్నారిని కాకినాడ ఆసుపత్రికి తరలించారు అయితే అక్కడ ఇతర రోగుల మధ్య చిన్నారిని ఉంచడం మంచిది కాదని చెప్పి ఇంట్లోనే వైద్యం చేయించుకోవాలని డాక్టర్లు సూచించారు దీంతో అత్యవసరంగా పాపకు ఆక్సిజన్ అందించవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఆక్సిజన్ దొరక్క ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో తణుకులో గల చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆ చిన్నారిని ఆదుకుంది ఆక్సిజన్ సమకూరడంతో ఆ చిన్నారి ప్రాణాపాయం నుండి తప్పించుకుంది తమ కుమార్తె ప్రాణం నిలిపిన మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఆ పాప తల్లిదండ్రులు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు విషయం తెలుసుకున్న పైడిపర్రి గ్రామస్తులు జయహో చిరంజీవి అంటూ కొనియాడుతున్నారు జీకే గ్రానైట్స్ కంపెనీ అధిదేత అయిన జీకే రెడ్డి గతంలో అనేక సినిమాలకు నిర్మాతగా
సామర్థ్యాలపై నాకు ఎప్పటికీ విశ్వసిస్తాను ఫిట్నెస్ విషయంలో మీరేంటో నాకు బాగా తెలుసు నాతో పాటు ఇంకెంతో మందికి స్ఫూర్తినిస్తున్న మీకు ధన్యవాదాలు మీరు ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా ఇంకా ఎంతో కాలం జీవించాలి మీ ప్రియమైన కుమారుడు అంటూ విశాల్ తన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు అంతేకాకుండా తన తండ్రి జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించిన అన్నదాన కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియోని షేర్ చేశారు గతేడాది కరోనా బారిన పడిన జీకే రెడ్డి మహమ్మారి నుండి కోలుకున్నాక కండలతో కూడిన దేహాన్ని తన ఫిట్నెస్ సీక్రెట్స్ ని అందరితో పంచుకున్న విషయం తెలిసిందే స్కామ్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ వెబ్ సిరీస్ కు అరుదైన గౌరవం దక్కింది ఇండియన్ వెబ్ సిరీస్ స్కామ్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ అరుదైన గౌరవం దక్కించుకుంది హర్షద్ మెహతా బయోపిక్ గా తెరకెక్కిన ఈ వెబ్ సిరీస్ IMDb All Time Favorite Web Series లలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో నిలిచింది ఈ అరుదైన ఫీట్ పై సోనీ ఎల్ఐపి సిరీస్ అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది మొత్తం నూట అరవై మూడు సిరీస్ లు పోటీ పడగా ఇండియా నుండి కేవలం స్కామ్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ మాత్రమే ఈ లిస్ట్ లో నిలిచింది ఓట్ల లెక్కింపుతో స్కామ్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ కి అగ్రస్థానం దక్కింది హర్షద్ మెహతా డైరెక్ట్ చేసిన స్కామ్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ హర్షద్ మెహతా స్టోరీ ప్రపంచంలో మోస్ట్ వాచ్డ్ సిరీస్ గా గుర్తింపును దక్కించుకుంది దివంగత నటుడు చిరంజీవి సర్జా తొలి వర్ధంతి రోజున మేఘన ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశారు కన్నడ స్టార్ హీరో దివంగత నటుడు చిరంజీవి సర్జా మృతి చెంది నేటికి ఏడాది గతేడాది జూన్ ఏడవ తేదీన చిరంజీవి సర్జా గుండెపోటుతో తుది శ్వాస విడిచిన విషయం తెలిసిందే సోమవారం ఆయన మొదటి వర్తంతి సందర్భంగా ఆయన భార్య నటి మేఘన రాజ్ ఒక పోస్ట్ ని షేర్ చేశారు వారిద్దరూ కలిసి ఉన్న ఫోటోని అభిమానులతో పంచుకున్నారు దీనికి మన ప్రేమ నాది అంటూ మేఘన ఎమోషనల్ క్యాప్షన్ తో హాట్ ఎమోజీని జోడించి అభిమానులను నెటిజన్స్ ను కదిలించారు తన పోస్ట్ పై ప్రముఖ నటి మేఘన స్నేహితురాలు నజ్రియా నాజిమ్ తో పాటు పలువురు నటీ నటులు స్పందించారు కాగా చిరంజీవి సర్జ మృతి చెందే సమయానికి మేఘన ఐదు నెలల గర్భవతిగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే గతేడాది అక్టోబర్ లో ఆమెకి పండంటి మగబిడ్డ పుట్టాడు అప్పటి నుండి అతడికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి వీడియోని ఫొటోస్ ని ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఆమె షేర్ చేస్తున్నారు అంతేకాక చిరంజీవి సర్జాతో తనకున్న జ్ఞాపకాలను తరచూ అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఆమె భావోద్వేగానికి లోనవుతున్నారు కరోనా కష్టకాలంలో కొన్ని ఆసుపత్రులు వేస్తున్న అధిక బిల్లులపై యంగ్ హీరో నిఖిల్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కరోనా సెకండ్ వేవ్ కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న ఎంతో మందికి సాయం చేస్తూ రియల్ హీరో అనిపించుకుంటున్నారు యంగ్ హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ కరోనా బాధితులకు ఆసుపత్రుల్లో బెడ్లు సమకూరుస్తూ అవసరమైన ఔషధాలు అందిస్తూ ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు పంపిస్తూ తమ దాతృత్వాన్ని చాటుకుంటున్నారు కానీ తానింత కష్టపడినా కళ్ల ముందే కొందరు పిట్టల్లా రాలిపోతుంటే తట్టుకోలేకపోయారు మరొక వైపు ఆసుపత్రులు దొరికిందే ఛాన్స్ అన్నట్లుగా రోగుల కుటుంబాల దగ్గర నుండి అందిని కాడికి దోచుకోవడం చూసి ట్విట్టర్ వేదికగా ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు నిఖిల్ వైద్యం పేరుతో కొన్ని ఆసుపత్రులు సామాన్యుల నుండి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాయని నిఖిల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సర్జరీ ఏదైనా సరే లక్షల్లోనే బిల్లులు కట్టించుకుంటున్నారని అన్నారు ఈ మేరకు ఆసుపత్రి బిల్లులను ఉద్దేశిస్తూ తాజాగా నిఖిల్ ఒక ట్వీట్ పెట్టారు నేను ఎంతో మంది ఆసుపత్రి బిల్లులను పరిశీలించాను అందులో చాలా మంది బిల్లులు పది లక్షలు మించి ఉన్నాయి అలాగే ఆసుపత్రి బిల్లులను చెల్లించడంలో కొంతమందికి మేము చేతనైనంత సహాయం చేశాం అయితే బిల్లులు వసూలు చేయడంలో ఆసుపత్రులు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి సాధారణ సర్జరీకి కూడా మన స్థానిక ఆసుపత్రులు ఎందుకు ఇంత మొత్తాన్ని రాబట్టుకుంటున్నాయి వీటిని నియంత్రించేది ఎవరు అని నిఖిల్ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఆసుపత్రిలో బెడ్ కి రోజుకి ఇరవై నుంచి ముప్పై వరకు చార్జ్ చేస్తున్నారంటూ ఒక నెటిజన్ నిఖిల్ దృష్టికి తీసుకురాగా ఎందుకు బెడ్ బంగారంతో తయారు చేశారా అంటూ ఆసుపత్రులపై అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు నిఖిల్ బ్రహ్మానందం సముద్ర కని స్వాతిరెడ్డి శివాత్మిక రాజశేఖర్ యువ హీరో రాహుల్ విజయ్ మత్తుబతుల రాఫేమ్ నరేష్ అగస్య ప్రధాన తారాగణంగా నటిస్తున్న చిత్రం పంచతంత్రం టికెట్ ఫ్యాక్టరీ ఎస్ ఒరిజినల్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి హర్ష పులిపాక రచన దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి అఖిలేష్ వర్ధన్ సృజన్ ఎర్బోలు నిర్మాతలు సోమవారం రాహుల్ విజయ్ పుట్టినరోజు ఈ సందర్భంగా సినిమాలో అతని ఫస్ట్ లుక్ ని విడుదల చేశారు సుభాష్ పాత్రలో రాహుల్ విజయ్ నటిస్తున్నారని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా పంచతంత్రంతో రచయితగా దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న హర్ష్ పులిపాక మాట్లాడుతూ పెళ్లి కాబోయే జీవిత భాగస్వామి ఎలా ఉండాలనే విషయాల్లో ఖచ్చితమైన భావాలు ఉన్న ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల యువకుడు సుభాష్ పాత్రలో రాహుల్ విజయ్ కనిపిస్తారు ఈ తరం యువతకు పెళ్లి జీవితాంతం కొనసాగే బంధాలు బాధితులు వంటి విషయాల్లో ఉండే కన్ఫ్యూజన్ ను క్లారిటీని చూపించే పాత్ర సింపుల్ అండ్ రొమాంటిక్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పవచ్చు అని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా నిర్మాత సృజన్ ఎర్బోలు అఖిలేష్ వర్ధన్ మాట్లాడుతూ రాహుల్ విజయ్ కు మా పంచతంత్రం చిత్ర బృందం తరఫున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు సుభాష్ పాత్రలో ఆయన కనిపిస్తాడు అతడిలో ఇప్పటి యువత తమను తామను చూసుకుంటారు నేటి యువత తరానికి ప్రతినిధి లాంటి సుభాష్ పాత్రలో రాహుల్ విజయ్ సహజంగా నటిస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు
కరోనా కారణంగా గతేడాది నుండి మనం మాస్కులు పెట్టుకుంటూనే ఉన్నాం అయితే ఇప్పటికీ కొంతమంది మాస్క్ పెట్టుకోవడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూనే ఉన్నారు ఈ క్రమంలో మాస్క్ ఎలా ధరించాలి ఎలా ధరించకూడదు అనేది తెలియజేస్తూ విలక్షణ నటి వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ఒక స్పెషల్ వీడియోని చేశారు ఈ వీడియోలో వరలక్ష్మితో పాటు ఐశ్వర్య రాజేష్ సందీప్ కిషన్ రజీనా యోగిబాబుతో పాటుగా పలువురు కోలీవుడ్ తారులు మాస్క్ ధరించడంలో మనం చేసే తప్పులను ఫన్నీగా చూపించారు అంతేకాకుండా సరైన పద్ధతిలో మాస్క్ ఎలా పెట్టుకోవాలో తెలియజేశారు మరొకవైపు వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ గురించి అవగాహన కల్పిస్తూ ఇటీవల వరలక్ష్మి ఒక వీడియోని కూడా రిలీజ్ చేసిన విషయం విదీతమే సినిమాటోగ్రఫర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీచరణ్ పాకాలో స్నేహితుడు జీవన్ కిషోర్ వర్మ రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డారు అతను చావు బ్రతుకుల మధ్య కొట్టు మిట్టాడుతున్నాడు ఆసుపత్రి ఖర్చుల కోసం దాదాపు పది లక్షల మేరకు అవసరం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది అతనికి సహాయం అందించేందుకు శ్రీచరణ్ కిట్ సంస్థ ద్వారా ఫండ్ రైజింగ్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు శ్రీచరణ్ పాకాల రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డ తన ఫ్రెండ్ కి సహాయం చేయాలంటూ అడవి శేషు సత్యదేవ్ కోన వెంకట్లను కోరాడు ఇందులో ఇప్పటికే సత్యదేవ్ స్పందించాడు తన వంతు సాయం చేసేశాను అంటూ ట్వీట్ చేశారు సత్యదేవ్ సాయం చేసినందుకు చేతులెత్తి మొక్కారు శ్రీచరణ్ ఈ విషయాన్ని వీలైనంత మందికి షేర్ చేసి సహాయపడవలసిందిగా అందరినీ కోరారు మొదటి నుండి తమిళ హీరోల ఫోకస్ ఎప్పుడూ తెలుగు మార్కెట్ పైనే ఉంది అందుకే వాళ్లు నటించిన ప్రతి సినిమాకు తెలుగులో విడుదల చేసి క్యాష్ చేసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే ఇక రజనీ కమల్ అయితే ఇటు తెలుగులో కూడా సినిమాలు చేసి తెలుగు హీరోలుగానే గుర్తుండిపోయారు ఈ మధ్య కొందరు హీరోలు తెలుగులో స్ట్రైట్ సినిమాలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ నటించిన చిత్రాలు తెలుగులో డబ్బై ఇక్కడ సూపర్ హిట్ అవడంతో ఆయన స్ట్రైట్ మూవీకి సిద్దమయ్యారు అలాగే విజయ్ సేతుపతి కూడా అదే ట్రాక్ లో ఉన్నాడు తాజాగా ఈ ట్రాక్ లోకి వస్తున్నాడు హీరో ధనుష్ కూడా తెలుగులో ధనుష్ సినిమాలకు మంచి క్రేజ్ ఉన్న నేపథ్యంలో ఆయన కూడా ఒక స్ట్రైట్ తెలుగు సినిమా చేస్తాడట ధనుష్ తో బిగ్ బ్యానర్ బిగ్ డైరెక్టర్ తో కలిసి మూడు భాషలలో ఈ సినిమా చేయనున్నట్లుగా ప్రచారం జరుగుతోంది ప్రముఖ దర్శకులు కె విశ్వనాథ్ డైరెక్షన్ లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో విడుదలైన మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ఆపద్ బాంధవుడు సినిమా తెలుసు కదా ఆ సినిమాలో చిరంజీవి సరసిన బాలీవుడ్ హీరోయిన్ మీనాక్షి శేషాద్రి హీరోయిన్ గా పరిచయమైంది పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులో మిస్ ఇండియా టైటిల్ సొంతం చేసుకుని పలు సినిమాలు చేసిన మీనాక్షి ఆపద్ బాంధవుడుతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది అయితే ఆమె అంతకు ముందే తెలుగులో బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర అనే సినిమా చేసినా అంతగా గుర్తింపు రాలేదు కానీ ఆపద్ బాంధవుడుతో తెలుగులో బాగా పాపులర్ అయింది ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ లో వరుస అవకాశాలు దక్కించుకుని అక్కడ స్టార్ హీరోయిన్ గా చక్రం తిప్పింది బాలీవుడ్ లో మరొకసారి చిరంజీవి సరసన గ్యాంగ్ లీడర్ రీమేక్ ఆజ్ గా గుండరాజు సినిమాలను నటించింది బాలీవుడ్ లో చాలా సినిమాలు చేసిన ఈమె పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో హరీష్ మైసూర్ అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని సినిమాలకు దూరమైంది ప్రస్తుతం ఇద్దరు పిల్లలతో సంతోషంగా జీవితాన్ని గడిపేస్తోంది అయితే తాజాగా ఆమెకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ ఫొటోస్ కొన్ని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి ఆ ఫోటోల్లో మీనాక్షి ముఖంలో కళ్ళ తప్పిపోయి వయసు మళ్లిన ఛాయలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఫొటోస్ చూసిన నెటిజన్లు మీనాక్షి ఇలా అయ్యిందేంటి అని షాక్ అవుతున్నారు ప్రస్థానం తర్వాత డెప్త్ ఉన్న సినిమా అద్భుతం అనే డైలాగ్ కింగ్ సాయి కుమార్ చెప్పారు తెలుగు ప్రేక్షకుల చేతుల్లోకి తిరుగులేని ఎంటర్టైన్మెంట్ ను అందిస్తోంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుగు ఓటీటీ మాధ్యమం ఆహా ఇందులో ఎక్స్క్లూజివ్ మూవీగా జూన్ పదకొండున విడుదలవుతున్న చిత్రం అర్ధ శతాబ్దం కార్తీక్ రత్నం నవీన్ చంద్ర సాయి కుమార్ కృష్ణ ప్రియా సుబలేఖ సుధాకర్ ప్రధాన పాత్రలు నటించారు రవీంద్ర పుల్లే దర్శకుడు సోమవారం ఈ చిత్ర యూనిట్ జూమ్ మీటింగ్ లో చిత్ర విశేషాలను తెలియజేసింది దర్శకుడు రవీంద్ర పుల్లే మాట్లాడుతూ మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలోని అసమానతలను ఆధారంగా చేసుకుని అర్ధ శతాబ్దం కథను రాసుకున్నాను ఇలాంటి కథను ఆడియన్స్ కి నచ్చేలా ఎలా తెరకెక్కించాలని బాగా ఆలోచించి అందుకు తగినట్లుగా నటీ నటులను ఎంపిక చేసుకుని చేసిన సినిమా ఇది నవీన్ చంద్ర సుబలేఖ సుధాకర్ సాయి కుమార్ ఇలా ప్రతి పాత్ర చాలా ప్రాముఖ్యతతో ఉంటుంది ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్ పాటలకు చాలా మంచి స్పందన వచ్చింది ఈ నెల పదకొండున మా సినిమాను ఆహా ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం అందరూ ఆదరిస్తారని భావిస్తున్నాం ఆహా టీమ్ కి మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అని తెలియజేశారు ఇక నవీన్ చంద్ర మాట్లాడుతూ ఈ సినిమా కథ చెప్పడానికి రవీంద్ర నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేయలేనని అన్నాను అప్పుడు ఉమేష్ చంద్ర గారి పాత్రను బేస్ చేసుకుని ఈ పాత్ర డిజైన్ చేశానని చెప్పడంతో ఆసక్తికరంగా అనిపించి సినిమాలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నాను ఇప్పటి వరకు చేయని డిఫరెంట్ పాత్ర అని అన్నారు అలాగే సాయి కుమార్ మాట్లాడుతూ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంటెన్స్ డైలాగ్ ఓరియంటెడ్ పాత్రలో నటించారు ప్రస్థానంలో నా పాత్రలోని డైలాగ్స్ కి చాలా డెప్త్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత అంత డెప్త్ లో డైలాగ్స్ ఉన్న సినిమా ఇది ఆహా లాంటి ప్లాట్ఫామ్ దొరకడం మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ అదృష్టం అని చెప్పా
చేస్తూ మాట్లాడుతూ నా టీం ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది డైరెక్టర్ రవి సినిమాను అద్భుతంగా మలిచారు రీసెంట్ గా విడుదలైన ట్రైలర్ పాటలకు సూపర్ రెస్పాన్స్ రావడమే సినిమా బాగా వచ్చింది అనడానికి ఉదాహరణ ఆహా యాజమాన్యానికి టీం కి థ్యాంక్స్ జూన్ పదకొండున అర్ధ శతాబ్దం విడుదలవుతుంది ప్రేక్షకులు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని భావిస్తున్నామని అన్నారు మనకి నిజంగా మహాత్ములందరూ పోరాడి మనకి స్వాతంత్రాన్ని తెప్పించి మనకి ఇచ్చారు ఒక ప్రసాదం వరప్రసాదం లాంటిది ఇచ్చారు అయితే ఆ వరప్రసాదాన్ని ఆ తీర్థాన్ని ప్రతి వ్యక్తి ఎలా తీసుకుంటూ దాని వారి ఆలోచన విధంలో ఎలా మార్చేస్తున్నారన్నదే అర్థం శతాబ్దం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇవాళ ఇవాళ డెమోక్రసీ అన్న దీని మీద ఆ ఒక్క మాట మీద మనం మాట్లాడుకుంటే ఆ పదాన్ని వాడుతూ మనం ఎన్ని అరాచకాలు చేస్తున్నాం రియల్ డెమోక్రసీని పక్కన పెట్టేసి పదాన్ని వాడుకుంటూ ఆన్ ది నేమ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ విఆర్ మిస్ యూజింగ్ ఇట్ ద రియల్ డెమోక్రసీ ఇస్ నాట్ దట్ దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ అర్థ శతాబ్దం ఈస్ హౌ డెమోక్రసీ ఈస్ బీయింగ్ మిస్ యూస్ ఇన్ దీస్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్ లేదు ఎందుకంటే దీని దాంట్లో నా రోల్ దీంట్లో రాజ్యాంగాన్ని దీని గురించి వీడు మాట్లాడతాడు వీడు వచ్చిన దగ్గర నుంచి పాత్ర ఇంట్రడ్యూస్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆ కాలం నుంచి ఈ కాలం వరకు ఎందుకు గొడవలు జరుగుతున్నాయి అన్న దీని కింద వాడు రాజ్యాంగాన్ని ఎంతమంది అర్థం చేసుకుంది వాట్ ఈస్ ఇట్ అన్నదే వీడు మాట్లాడతాడు అందుకే ఆ పాత్ర నేను చేశాను కనుక నాకు దాని మీద పట్టుండి కనుక నేను చెప్పగలిగా అర్ధ శతాబ్దం అనేది యాక్చువల్గా మూవీ నేమ్ కంటే సుధాకర్ గారి క్యారెక్టర్ నేమ్ సార్ కంక్లూడ్ బికాస్ ఆయన నుంచి వచ్చిన క్యారెక్టర్ అది ఆయన నుంచి తీసుకున్న టైటిల్ అది సింపుల్ థింగ్ అదే చెప్పాను కదా అర్ధ శతాబ్దం అనేది ఈ ఇన్నేళ్లలో అంటే మీకు టూ థౌజండ్ త్రీ ఈ కథ దీంట్లో ఇన్నేళ్లలో మనకి వచ్చిన డెమోక్రసీని మనం ఎలా వాడుకుంటున్నాం అన్నదే ఇది ఇతనికి ఇతను ఒక ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అమ్మాయి అంటే చాలా ఇష్టం ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉంటాడు సో అనుకోని పరిస్థితుల్లో కథ చెప్పి కథ చెప్పి డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నారు కదా చెప్పే కథ చెప్పి కాదు ఇన్సిడెంట్ వల్ల ఈ ఏమవుతాడు ఏం చేస్తాడు దట్ ఈస్ హిస్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ టు యాక్ట్ విత్ ఆల్ ఆల్ మై సీనియర్స్ ఐ ఐ జస్ట్ లవ్ దెమ్ నాకు నవీన్ అన్న అంటే చాలా 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 ఇష్టం ఐ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ఈ బీయింగ్ సూర్య అండ్ అందాల రాక్షసి అండ్ సాయి కుమార్ సార్ నేను నా స్టేజ్ ఫియర్ పోయిందే మీ వల్ల సార్ నేను మీ ఇన్విటేషన్లు చేసుకుంటా స్కూల్లో డ్రామా చేయడం అక్కడి నుంచే నా స్టేజ్ ఫియర్ పోయింది అండ్ శుభలేఖ సుధాకర్ సార్ నాకు నాకు మీ హెయిర్ స్టైల్ అంటే శివ సినిమాలో చాలా ఇష్టం సార్ మీరు పెద్ద పెద్ద గ్లాసెస్ పెట్టుకుని ఐ ఐ యూస్ జస్ట్ లవ్ ఇట్ మీ స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ చాలా ఇష్టం ఉండేది నాకు అండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ నర్వస్ టాకింగ్ టాకింగ్ టు ఆల్ యూ ఫాల్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఎస్పెషల్లీ సాంగ్స్ నేను నేను ఎప్పుడు నేను అనుకోలా అంటే ఎప్పుడు శంకర్ మహాదేవన్ గారు అలాంటి అంత పెద్ద అయిన పాడే సాంగ్ లో నేను కనిపిస్తానని అసలు ఊహించలేదు అలాంటిది ఆయన సాంగ్ లో నేను కనిపిస్తున్నాయి ఐ కాంట్ టెల్ యూ హౌ ఐ ఫీల్ అండ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆహా చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ అండ్ టు మై డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన కంచరిపాలెం చూసి అబ్బాయిలో ఇన్నోసెన్స్ ఉంది విల్ జస్ట్ టేక్ హిమ్ ఇన్ ఆర్ మూవీ అని చెప్పి తీసుకున్నారు థ్యాంక్స్ టు హెమ్ ఫర్ టేకింగ్ మీ ఇన్ దిస్ మూవీ అండ్ మై ప్రొడ్యూసర్ హు ఆర్ స్కెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ దిస్ ఫర్ దిస్ మూవీ థ్యాంక్ యూ కిరణ్ గారు అండ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ Uh-huh. I want to add on something. Uh, these two people, Krishna Priya and uh, Karthik Ratnam, uh, they were shooting in the mid-summer, uh, Nirmal, Nizambad borders, so outside, they were shooting in the mid-summer, Nirmal, Nizambad borders, so outside, they were shooting. It was very tough. Shooting was very tough. In our village, in our real space, they were shooting in the village. It was very tough. By the temperature, it was very tough. But we lived there. Production, we lived there. డైరెక్టర్ అయినా లైక్ ఎక్కడగా ఎవరికి ఇబ్బంది పెట్టకుండా చెప్పింది చేస్తూ దే వర్క్ డాడ్ అట్ డైరెక్టర్ గారు అయితే ఒక పాయింట్ అనిపించింది ఇంటి నా ఇద్దరు పిల్లలతో ఇలా చేయిస్తున్నాడు అనిపించింది బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఆన్ స్క్రీన్ చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ బోత్ గైస్ ఫర్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ బికాస్ వి ఆల్ సో యువర్ వర్క్ 
while shooting we all saw your work the way you deal with the characters and the production really hats off and please continue this there are there's lot more to come in your future thank you sir i mean thank you the production value the technicians and do your best thank you thank you sir thank you much i mean thank you much chipande they they lived in the characters man <laughs> yes sir they lived in the characters <laughs> they lived in the characters <laughs> <laughs> అండ్ ఫస్ట్ నా నా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంతే సార్ ఫస్ట్ సార్ కృష్ణ పియాని చూడడం కానీ ఇంత మంది ఇప్పుడు ఇంత చిన్న అమ్మాయి ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ హౌ దే గాట్ హర్ ఓకే షీ డ అంటే తనకు సినిమా అంటే ఏమి తెలీదు బట్ షీ హాస్ పుల్ అవుట్ సో గుడ్ ట్రైలర్ సాంగ్స్ అని చూసి అమ్మాయి ఇంత బ్యూటీ ఉంది అంటే అనుకున్నాను షీ డన్ అ గుడ్ జాబ్ చెప్పాలంటే డబ్బింగ్ చూసేప్పుడు నేను నిజంగా నాకు అర్థం కాలేదు నిజంగా ఇది అర్థ సప్తాహమా అనేది నిజంగా ఫుల్ ఫిదా అయిపోయాను చాలా బాగుంది నిజంగా షార్ట్స్ కానీ ఆయన తీయడం కానీ ఆయన చాలా ఏదో మామూలుగా తీసినట్టు అనిపించింది తర్వాత సినిమా చూస్తే అసలు నాకు చాలా బాగుంది నేను అసలు అనుకోలేదు చాలా బాగా తీసారు షార్ట్స్ కానీ ఒక సీన్ బై సీన్ కానీ కనెక్ట్ అవ్వడం కానీ ఎమోషనల్ సీన్స్ కానీ అన్ని బాగున్నాయి సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూల్ని అలాగే ఎక్స్క్లూజివ్ లైవ్ షోస్ని అలాగే కొత్త కొత్త విశేషాలని ఎప్పటికప్పుడు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు వెంటనే మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసుకుని ఎస్ఏఎన్ టీఓఎస్హెచ్ఏఎం సంతోషం సురేష్ ఎస్యుఆర్ఈఎస్హెచ్ సంతోషం సురేష్ అని టైప్ చేసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెంటనే ఎప్పుడు న్యూస్లో అప్పుడు చూసేయండి అలాగే డైలీ ఫిల్మ్ న్యూస్ మళ్ళీ ఇతర న్యూస్ చూడాలనుకుంటున్నారు అయితే వెంటనే మీరు మీ మొబైల్ని ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి యాప్ను కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సంతోషం ఫిల్మ్ న్యూస్ అనే యాప్ను కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఎప్పుడు న్యూస్లో అప్పుడే చూసేయండి థ్యాంక్ యూ డ్రెస్ కట్ సిబాయ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాష